Lo que os traemos hoy es una locura, una cena fácil y barata preparada en minutos. Tortilla de patatas sin huevos, tortilla de patata y queso, llámalo como quieras, lo importante es que tiene este pintón, mira. ¡Wow! Está diciendo, cómeme, qué interior, me encanta. Empezamos, primer ingrediente, patatas, necesitamos 600 gramos, más o menos 3 patatas. Si son anchas y sacáis buenos círculos como estos, mejor todavía. Necesitamos fraccionarla en láminas redonditas como estas. Esta receta funciona tanto con las patatas peladas como si no. Yo os recomiendo dejarles la piel porque tiene más cuerpo y quedará la tortilla muchísimo mejor. No se soltarán las patatas y se desharán. Así que prefiero con piel, pero sin piel también sale, no os preocupéis. Enseguida terminamos de laminar las patatas, será cuestión de segundos, las colocamos todas en un cuenco y agregamos sal al gusto, no os paséis porque va a llevar queso, como este, queso en polvo, me encanta, super sabor, un toque italiano, buenísimo, patatas, queso. Al gusto, dos cucharaditas, suficiente, necesitamos maicena, almidón de maíz, yo creo que otras dos cucharaditas, ahí está, para darle cuerpo a nuestras patatas, toquecito de pimienta negra recién molida, super sabor, y ahora a mezclar. Si no tienes maicena, no sufras, sustituyelo por harina bien tamizada y te servirá igual, no te preocupes. Nos vamos a una sartén, que es donde vamos a preparar la magia. Chorrito de aceite de oliva, que esparcemos con un paño o un papel de cocina para que no se nos pegue nada, nada, nada a esta sartén, que además es antiadherente. Sartén, tamaño, tan grande como queráis hacer la tortilla, no hay más. Y ahora vamos a colocar las piezas así, haciendo un círculo. No os preocupéis porque esto es súper fácil. Ahí voy. Así queda súper bonito. Nada, unos segunditos y lo tendremos. Nos vamos al fuego. Fuego medio, 5 minutos. Tapadito. Para que se cocinen. Para que se hagan bien por todas partes. Pasados los 5 minutos, nos asomamos. Las tenemos. Y nos toca darle la vuelta. Platito. Vuelta. Recolocamos. No te preocupes si se mueve alguna. La vuelves a colocar así, en su sitio, más o menos. Y no hay problema ninguno porque esta receta está empezando. Ya veréis al final. Tapamos. Y 5 minutos más. Siguiente ingrediente. Queso rallado. Este mozzarella funde súper bien. Y es ideal para esta recetilla, ¿qué vamos a hacer? Pues espolvorear con mozzarella por encima. Con este queso conseguirás que las patatas queden juntitas y le aportarás un sabor a esta tortilla rellena. ¡Fantástico! Venga, hay que ser generoso. Llegados a este punto, estamos con el relleno. En principio va con queso. Queso, mozzarella, rallado. Seguro que alguna cosita más le añado, pero se me ocurren un montón de ingredientes más para subir este plato a otro nivel. El jamón cocido, el choricito, el bacon, lo que queráis. Yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela, continuamos y enseguida terminamos. Pues ¿qué voy a añadir junto al queso? Pues más queso, hombre, ahí voy a tope. Queso abarti en lonchas, el mítico queso de sándwich funde súper bien y su sabor junto con el mozzarella y junto con el pecorino rallado queda espectacular como si fuera una pizza cuatro quesos pero con tres ahí está bien por todas partes un minuto hasta que se funda y quede así toma ahora mismo vamos a colocar esta maravilla en un plato y yo creo que así ya tiene muy buena pinta pero vamos a rizar el rizo y hacerla todavía mejor. Misma sartén untada con aceite y repetimos la operación. Patatitas al fondo. Hacemos un círculo como buenamente podamos, con buen tino. Venga, 
caña Y vamos a ir avanzando esta segunda parte de la receta Tapamos 5 minutos, igual que en el caso anterior Ahí las tengo Vueltecita y vuelvo a tapar Otros 5 minutitos, así estarán blanditas Las tenemos Pues espolvoreamos con queso mozzarella rallado Para que no se os separe y podamos hacer una tapita súper fantástica. Esta vez no le voy a añadir más ingredientes. Porque ya tiene bastante queso por el otro lado. Si es que alguna vez es bastante queso. Tapamos. Unos segundos hasta que funda. La tenemos. Y ahora vamos a colocar una encima de otra. Ya habremos terminado nuestra receta. Voy a sacar para un platito. Ahí está. Y luego... Esta que tengo en este platito y la otra que tengo en el otro platito las colocamos una encima de otra. Al trilero. Ahí está, que no se mueva mucho. Y se pegará a la otra por el queso. Ahí está, puedes llevarla así a la mesa o hacer el último baile. Platito, platito, vuelta y lo tengo. Que queda mucho más bonito con las patatas por arriba. Pues listo, a la mesa, ahí tienes. Una tortilla rellena de queso, tortilla de patata preparada sin huevo, una cena fácil y barata, preparada en cuanto, en minutos. ¡Wow! ¡Qué buena pinta! Plano aéreo, fíjate, la verdad es que queda increíble y merece muchísimo la pena. Para un día de estos en los que no sabes qué hacer de cena, pues lo tienes. Cortecito, separamos y quiero que veáis cómo se ha fundido el queso. ¿Cómo se ha mezclado? Madre mía, esto es una locura. Al platito. No me resisto, tenedorcito. Y probamos. Riz, ras. ¿Quién da más? Esto está espectacular. Tenéis que probarla. Como decimos en Asturias, ¿qué te pareció? Mira. Increíble, voy a arrancar un cachito con el propio tenedor. A ver si se puede ver. ¿Ves? No hace falta ni cuchillo, se deshacen. Están blanditas. Y este trozo de... Para el cocinero. Mm. Blanditas. Jugosas. Mm. El toque de queso les va súper bien. Ha sido muy fácil de preparar. La cena, rapidísima. En un momento, por días sin huevo. Mira. La verdad es que queda espectacular, ¿eh? Gracias por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Por ahí os dejo los ingredientes, por donde entren, como siempre. Y también en el cuadro de texto ya lo largo de todo el vídeo para que no se pierda nadie. Y ahora, esto se va a un tupper y yo me voy a la playita. Toma, a disfrutar del verano. Se si os quiere, deja el like, suscríbete si no lo estás, comparte, me ayudas un montón. Not she